ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മറക്കരുത് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലെ വോട്ടെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം നെഞ്ചിടിപ്പോടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് കലാശക്കൊട്ട് അതിഗംഭീരമായിരുന്നു അങ്ങനെ കലാശക്കൊട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം നിശബ്ദമായി ചോദിക്കുന്നു ഒരു വോട്ട് തരുമോ എന്ന് കാരണം പരസ്യപ്രചരണം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം തികച്ചും നിർണായകമാണ് ഉറപ്പിച്ച വോട്ടുകൾ ഏതു വഴിക്കും അറിയാവുന്ന സമയം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വോട്ടുകൾ കൈവെള്ളയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന സമയം ഒപ്പം നന്നായി ഫണ്ടിറങ്ങുന്ന സമയം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കക്ഷികളെയും വിഭാഗങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി റീത്തിങ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം തോളിൽ കൈമിട്ട് കൊച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ മറുകണ്ടം ചാടാതെ നോക്കേണ്ട സമയം മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ആകെ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഇരുപത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഇത് ഒരു പരീക്ഷണകാലം തന്നെയാണ് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പേടിക്കണം സ്വതന്ത്രന്മാരെയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും മണ്ഡലത്തിൽ കൊയ്ത്തിനിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്രസേനയായ സി ആർ പി എഫ് തന്നെ പ്രശ്നബാധിതമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൂത്തുകൾ ഇവിടെ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവിടെ കേന്ദ്രീകൃത ക്യാമറ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു വെബ്കാസ്റ്റിംഗിലൂടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൂത്തുകളിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു ചലനവും വീക്ഷിക്കാനാകും വോട്ടെടുപ്പിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മദ്യവും പണവും മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒഴുകാതിരിക്കാനാണ് ഈ കരുതൽ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന അഞ്ച് റോഡുകൾ പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സംശയമുള്ള വാഹനങ്ങളെല്ലാം കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നുമുണ്ട് പഴുതടച്ച സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പഴുതുകൾ എവിടേക്കുണ്ടെന്ന് പ്രവർത്തകർക്കും സുനിശ്ചിതം മതിപരിപോളം സ്നേഹം പകർന്നു നൽകുന്ന അമ്മ മനസ്സാണത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് പാലയിലെ വീട്ടിലെത്തി കോൺഗ്രസുകാർ സ്നേഹം പകർന്നു നൽകിയപ്പോൾ തന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞു പോയതായി കെ എം മാണിസ അപ്പോഴാണ് യു ഡി എഫ് തറവാട്ടിൽ പണ്ണം കൊണ്ടോ മറിഞ്ഞുപോയ ആ സ്നേഹം തിരികെ വന്നതായി കെ എം മാണിസാറിന് ബോധ്യമായതത്രേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബാർക്കോഴ വിഷയം കടുത്തപ്പോൾ മാണിസാറും കൂട്ടരും യു ഡി എഫ് വിട്ടിറങ്ങിയതാണ് അന്ന് ധനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ വിവാദ ചുഴിയിൽപ്പെട്ട മാണിസാറിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുവാനോ തലോടുവാനോ യു ഡി എഫിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലത്രേ അന്ന് യു ഡി എഫ് തറവാട്ടിൽ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മന്ത്രിസ്ഥാനവും പോയി അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് വിട്ടിറങ്ങി വന്നു പക്ഷേ എൽ ഡി എഫുകാർ എടുത്തതുമില്ല ഇപ്പോൾ എടുക്കാം ഇന്നെടുക്കാം നാളെയാകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാണി വിഭാഗത്തിനെ എൽ ഡി എഫ് പ്രവേശനം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു ബാർക്കോഴ വിവാദത്തിന് മുമ്പ് കെ എം മാണിയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ ഒന്ന് വലിച്ചു താഴിടാൻ എൽ ഡി എഫ് ശ്രമിച്ചതാണത്രേ നടന്നില്ല ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് തോന്നുന്നുണ്ടാകും മാണിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മുന്നണി അംഗത്വം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസാന നിമിഷം പുതിയൊരു തലവേദന ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്ന് എന്തായാലും ഒടുവിൽ കെ എം മാണി വിഭാഗം യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ മാണി വലതു മുന്നണിയിലേക്ക് മാറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച വേളയിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നണി പ്രവേശം സംബന്ധിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസുകാർക്ക് എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരാളുടെയും വോട്ട് വേണ്ട എന്നൊരു നിലപാട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അവർ എൽ ഡി എഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല കെ എം മാണി അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ പാർട്ടിയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമെടുത്തതായിട്ടും ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല സി പി ഐ എമ്മും ആ പ്രശ്നം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എൽ ഡി എഫും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നത് അതിനൊരു പക്വമായ സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ നിലപാടിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒന്നാണ് മുമ്പ് തൊട്ടേ സി പി ഐ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് മാണിയെ വേണ്ട എന്ന കടുത്ത നിലപാട് മുന്നണിയിൽ ഇവരെ എടുക്കരുതെന്ന് സി പി ഐ പരസ്യമായി കട്ടായം പറഞ്ഞു അക്കാര്യത്തിൽ കാനം രാജേന്ദ്രനും പ്രകാശ് ബാബുവും പന്തീരുമൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു മാണി ഏത് നിമിഷവും മറുകണ്ടം ചാടുമെന്ന തങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി സി പി ഐ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് ബാബു പറയുന്നു മാണിയുടെ കോഴക്കേസ് പ്രചരണ വിഷയ
അവിടെ ആ മുന്നണിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണമാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ സഹായിക്കാനും പോകുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രചരണത്തിനെത്തിയ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ മാണി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളും കെ എം മാണിയുടെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകരിഞ്ഞു കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് വി എസ് പലയിടത്തും മാണിയെ കളിയാക്കിയത് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കെ എം മാണി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ജനപിന്തുണ തേടണമെന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും വെല്ലുവിളിച്ചത് കെ എം മാണിയുടെ സഹായമില്ലാതെയാണ് കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ നായർ വിജയിച്ചത് ഇത്തവണയും മാണിയുടെ സഹായം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാണി ചതിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ സി പി എമ്മിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നയനാർ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ എ കെ ആനണി പിൻവലിച്ചപ്പോൾ മാണി എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്നു മാണിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത നയനാർ സർക്കാർ ഭരണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകി പക്ഷേ നാടകീയമായി കെ എം മാണിയുടെ പാർട്ടി എൽ ഡി എഫിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അവിടെ കെ ആർ സരസ്വതി അമ്മയാണ് ആദ്യം ജയിച്ചത് അവർ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യകാല എം എൽ എ ആണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിപ്പുണ്ടായപ്പോൾ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ മാണി സാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെ ടോട്ടൽ എണ്ണം നോക്കിയാലും വലിയ കൂടുതലില്ല അത് വലുതായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല രണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല നേതാക്കന്മാരും അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ ശ്രീ കുതിരവട്ടം ഉള്ള തോമസ് കുതിരവട്ടം ഉൾപ്പെടെ പലരും ഇപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിലില്ല അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ആളുകൾ പലരും മാറി അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് മുന്നണികൾ കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എസ് എൻ ഡി പിയുമായി വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ധർമ്മവേദിയുടെ പിന്തുണ എൽ ഡി എഫിനാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നു ബാർകോഴ കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ ബിജു രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കൽ ഇതോടെ അതുവരെ മൗനം പാലിച്ചിരുന്ന എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും വായ തുറന്നു തങ്ങളെ മുൻകാലങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്നവരെ തങ്ങളും സഹായിക്കും എന്നായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവന അത് ആർക്കും എങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം കാരണം യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഭരണകൾത്താകെ വെള്ളാപ്പള്ളി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിലിരുന്നപ്പോഴും അത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ തീരുമാനിക്കും കാരണം കാരണം ഓരോ പ്രദേശത്തും സ്നേഹം ഓരോ പ്രാദേശികമായി അനുഭവിച്ചവർക്കല്ലേ എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയാൻ അറിയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുദായത്തിന് നയമായി യോജിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സഹായിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ അത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ അവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ സമുദായ അംഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ കൂടിയേരി അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം പോകുന്ന മാഷുമായിട്ട് ചെന്നായിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരും ചെല്ലുമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അവർ ആദ്യം ചെന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു നയമായോ സിഗ്നായിട്ടോ അവരടുത്തുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ചെന്ന് കാണുവാ അതുകൊണ്ട് പരിഗണനയുടെ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വന്നത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന അത് അവസാനം വന്നുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന കുറവൊന്നോ അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത മെസ്സേജാണ് പിന്നെ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ഗൂന്ന മാർഷ് വന്നതിലാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം കുടിയേരി വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കുടിയേരിക്ക് എസ് എൻ ഡി പി ഒ എന്താണെന്ന് അറിയാം അവിടെ അവിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാസറും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്താണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഗോവിന്ദം മാഷ്ടർക്ക് വേണ്ടത്ര ഇല്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും വർഗീയ പാർട്ടി എന്നും ജാതി കളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കുത്തി എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗോവിന്ദം മാഷ് ഇതോടെ എസ് എൻ ഡി പി തങ്ങളുടെ ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് എൽ ഡി എഫും വ്യക്തമാക്കി എസ് എൻ ഡി പിയുമായി ഒരു തർക്കവുമില്ല മറിച്ച് സൗഹാർദ്ദമാണ് ഉള്ളതെന്ന് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ആവർത്തിച്ച കൊടിയേരി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പ്രസ്താവനയെ സ്വാഗതവും ചെയ്യുന്നു എസ് എൻ ഡി പി നേതൃത്വവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം എസ് എൻ ഡി പി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല എൻ എസ് എസും ഞങ്ങളുടെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല അവരെല്ലാം വിവിധ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളാണ് കേരളം ഇ ഡി ജെ എസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധം പക്ഷെ എസ് എൻ ഡി പിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി തകത്ത് സി പി എമ്മുമായി ബന്ധമുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ സി പി
എസ് എൻ ഡി പി വോട്ടായാലും ബി ഡി എസ് വോട്ടായാലും അത് തനിക്ക് തന്നെ എന്നാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡി വിജയകുമാറിന്റെ പക്ഷം ഒരു മാറ്റവും അതിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ബി ഡി ജെ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ അവർ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചില കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലൊക്കെ മത്സരിച്ച് വിജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല അവർ നിർണായക ശക്തിയാകുമോ മണ്ഡലത്തിൽ നിർണായക ശക്തിയൊന്നും അല്ല അവർക്കും കുറേ വോട്ടുകളുണ്ടാവും പക്ഷേ ബി ഡി എസ് മുന്നണി വിട്ടിട്ടില്ല എസ് എൻ ഡി പി തങ്ങളെ കൈവിടില്ല എന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് എൻ ഡി എ തങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എസ് എൻ ഡി പി പിന്തുണയെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരനും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സമാരാധ്യനായ വെള്ളപ്പള്ളി നടേശൻ അദ്ദേഹം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും ബന്ധുക്കളും അംഗങ്ങളുമെല്ലാം സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തെ ദ്രോഹിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലം അത്രയും കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ദർശനങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചു അവഹേളിച്ചു ഗുരുദേവനെ തന്നെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി ആണിതറച്ച് വളരെ ഭീവത്സമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ തന്നെ അവഹേളിച്ചു കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ദർശനങ്ങളെ ഒരിക്കൽ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ ഇവരാരും തയ്യാറായിട്ടില്ല കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുക്കി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ ജയിലഴിക്കുള്ളിലാക്കാനുള്ള വളരെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും നേതാക്കന്മാർ നിന്നും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായത് കൈപ്പേറിയ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ യോഗാംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ എൻ ഡി എ എല്ലാക്കാരും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തോടൊപ്പം മാത്രമേ നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ആ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തോടൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കാൻ എൻ ഡി എക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷി നേതാവായ പി സി തോമസിനും പറയാനുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത ചില സഹായങ്ങളെ പറ്റി മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പദ്ധതിക്ക് ഞൊടിയിടയിൽ അനുമതി നൽകിയത് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ ഇടപെടലാണ് കൂടാതെ ഗുരുദേവന്റെ നാണയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കിയതിലും തന്റെ പങ്ക് കാര്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നതായി പി സി പറയുന്നു ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള ഇവിടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാനും കൂടെ കൂടി അന്ന് ശ്രീ അദ്വാനിജിയെ ഈ മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി പോയി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ ശ്രീ രാജൻ ബാബു ഇത്രയും പേരാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനാണ് അവരെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അന്ന് ശ്രീ അദ്വാനിജി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ അദ്വാനിജി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതി ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയെ അങ്ങനെ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം കിട്ടിയ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് വഴി എസ് എൻ ഡി പി വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ജനകീയമായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനവും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ പറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു തോത് നോക്കിയാൽ എൻ ഡി എ വളരെ വളരെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കാണുന്നു ശ്രീ ഗുരുദേവൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നാണയം ആ നാണയത്തിൽ എന്താണ് അടിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് അന്ന് ഞാനാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് ശ്രീ എസ് എൻ ഡി പി അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ നടേശൻ ചേട്ടനോടും മറ്റ് ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് 
ജഗത് ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ് എന്നെഴുതണമെന്ന് അതിനും തർക്കമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം രാഷ്ട്രപതിക്ക് പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ തർക്കം പക്ഷേ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളത് നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അതും അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ എൻ ഡി എ ഞങ്ങളൊക്കെ എൻ ഡി എയിൽ നിൽക്കുകയാണ് എൻ ഡി എ എന്നുള്ള നിരക്ക് എനിക്ക് വലിയൊരു സ്വീകരണവും അതിനുശേഷം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശ് ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയിരുന്നു അന്ന് നടേശ് ചേട്ടൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ അധികം എം പിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യം അവിടെ ഒന്ന് ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചത് നേടിയെടുത്തതിൽ ഈ സമുദായത്തിന് ഉള്ള ഒരു സന്തോഷവും അഭിമാനവും അതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു നന്ദി എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് വർക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിലെ മുൻ സന്യാസിവരിനായ സ്വാമി സുഖാകാശ സരസ്വതിയും സ്വതന്ത്രനായി രംഗത്തുണ്ട് എത്ര വോട്ട് സ്വാമിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടറിയണം നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വന്നല്ലോ വിപ്ലവ് ദേവ്കുമാർ ചെങ്ങന്നൂരേക്ക് വിപ്ലവ് ദേവ്കുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യം പിണറായി വിജയനും സി പി എം ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ത്രിപുരയിലെ രാഷ്ട്രീയ കഥകൾ പറഞ്ഞ് വിപ്ലവ് ദേവ് മടങ്ങി ഇനി ആ വോട്ട് എങ്ങനെ വീഴുമെന്ന് കണ്ടറിയണം ത്രിപുരയെ കാവിയണിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിപ്ലവ് കുമാർ ദേവ് ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ കന്നി വോട്ടുകളും ചെറുപ്പക്കാരുടെ വോട്ടുകളും ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് ത്രിപുരയിൽ നിന്നും ഇങ്ങ് ചെങ്ങന്നൂർ വരെ വിപ്ലവ് ദേവ് എത്തിയതും വിപ്ലവ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ത്രിപുരയിലെ സി പി എം സർക്കാരുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ദ്രോഹ നടപടികളെ പറ്റിയാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ത്രിപുരയിലും കേരളത്തിലും ഒന്നുപോലെയെന്ന് വിപ്ലവ് വിപ്ലവിന്റെ ലക്ഷ്യം യു ഡി എഫ് അല്ലെന്ന് വ്യക്തം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് വിപ്ലവ് അയച്ചുവിട്ടത് പിണറായി അഹങ്കാരം വെടിയണം എന്നിവരെ വിപ്ലവ് പറഞ്ഞു വെച്ചു ത്രിപുര മേ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഡിഫറൻസ് മരുഭൂമി കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എക് അഭി സഭി ബന്ധു മഞ്ച ഭി ദേഖാക്കർ ബാംഗ്ലോർ മില വിജയൻജി ബാഠെ ഹുവേ ഥേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭി ബാഠെ ഹുവേ ഥേ തോ ഇഹ ക്യൂ ലഡ്ര ദോനോ സിദ്ധരൻ ജി വിദ്വാൻ വ്യക്തി ഹൈ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹൈ ലേഖക് ഹൈ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ കടുത്ത പ്രചരണമായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇടതു വലത് എൻ ഡി എ മുന്നണികൾ തന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പയറ്റി കാരണം ജയിച്ചേ പറ്റൂ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്നും എടുത്തു പറയത്തക്ക അനുമതിയില്ല പക്ഷേ എ സി സി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും എ കെ ആന്റണിയും തമ്മിലായിരുന്നു കേരളം എല്ലാത്തിലും പിന്നോട്ട് പോയെന്ന് എ കെ ആന്റണി കുറ്റപ്പെടുത്തി പണ്ടുകാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷയവും എ കെ ആന്റണി എടുത്തിട്ടു ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ അന്ന് പരിഹസിച്ചവരുടെ എല്ലാ ആഫീസുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ 
ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരിലും എം എൽ എമാരിലും മാത്രമാണോ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കയ്യിലുണ്ട് തെങ്ങുകേറ്റക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് വീട്ടമ്മുകാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ വിപ്ലവം ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ടെലഫോൺ എല്ലായിടത്തും നെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത അത് സ്വപ്നം കണ്ട ടെക്നോളജിയാണ് നെഹ്റുവിനെ പോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെ നെഹ്റു ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരികൾ സയൻസിനെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് കാരണം ഈ ടെലിഫോൺ വിപ്ലവവും കമ്പ്യൂട്ടർ വിപ്ലവവും നെറ്റ് വിപ്ലവവും അന്ന് പരിഹാസത്തോടെ പരിഹാസം എല്ലാ അതിജീവിച്ചില്ലേ സി പി എം നടത്തുന്നത് വർഗീയ പ്രചരണമാണെന്നും ആന്റണി രൂക്ഷമായി തന്നെ വിമർശിച്ചു കോൺഗ്രസുകാർ പകൽ കോൺഗ്രസും രാത്രി ആർ എസ് എസും ആണെന്ന് പറഞ്ഞ എ കെ ആന്റണി പോലും അങ്ങനെയായി മാറിയെന്ന് പിണറായി തിരിച്ചടിച്ചു കേരളം പലതിലും ഒന്നാമതാണെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് പറയാനാകുമെന്നും പിണറായി ചോദിക്കുന്നു കർണാടകയിലെ റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ നടക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി എൽ ഡി എഫ് പ്രചരണ വേദികളിൽ ജനറലിസ്റ്റ് നേതാവ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ എം പിയും സജീവമായി തന്നെയുണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ മണ്ഡലത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവസാനഘട്ട തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന തിരക്കിലാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ജനപിന്തുണ ഏറുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സ്വീകരണമാണ് പലയിടത്തും വി എസിന് ലഭിച്ചത് ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ സി പി ഐ എം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് രാജപ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഓടി എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയാലും നാല് വർഷം മുമ്പ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് വർഷം തോറും രണ്ട് കോടി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചു കെട്ടും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ എല്ലാം വെറും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടരെ അനുവദിച്ചു കൂടാ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ പോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയെയും പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കാനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യമാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇവിടെ നിന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാനെ ഗംഭീര ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിപ്പിക്കുക എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഇടത് യുവ എം എൽ എ മാരുടെയും ഒരു നിര തന്നെയുണ്ട് സജി ചെറിയനു വേണ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വോട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ശരിക്കും ഈ ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ ആരും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഇലക്ഷനാണ് ഇവിടെ നിന്നും ജയിച്ച സഹാവ് രാമേന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹം ഞാനുമായിട്ട് വളരെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധം എന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല നിയമസഭയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് തന്നെ പല പരിപാടികൾക്കും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ ഞാൻ പല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പല എം എൽ എമാരും എല്ലാവരും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളായി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ എം എൽ എ മാർ മാത്രമല്ല എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും എം എൽ എ മാർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പല പരിപാടികൾക്കും എന്നെ ക്ഷണിക്കും എനിക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനകത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെങ്ങന്നൂർ വരണം ഞാൻ വലിയൊരു പരിപാടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും വരണം പക്ഷേ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ചില തിരക്കഥകൾ നമ്മൾക്കും അതീതമാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 
കുറെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിച്ച വിധേയണക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിപ്പോയി പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ ഒരു വികസനം ബൃഹത് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ തന്നെയാണ് സഖാവ് രാമേന്ദ്രൻ നായർ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത്രയും കേരളം മുറ്റു നോക്കിയ ഒരു ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം വിജയശ്രീ ലാളിതനായി വരാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹസമ്പന്നമായ പെരുമാറ്റവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുമെന്ന ഉറച്ച കണക്കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഘടകകക്ഷിയായ സി പി ഐയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നല്ല വിജയ സാധ്യതയാണ് ചെങ്ങന്നൂര് ഉള്ളത് അത് ഒന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ പരാജയങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഇന്ന് പുറമോട്ട് നല്ലതുപോലെ വ്യക്തമായിട്ട് വരികയാണ് ബി ജെ പി ഒരുപാട് പുറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തവണ ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പകുതി പോലും അവർക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ബാക്കി പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല സർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഴായിരത്തിലധികം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത് രാമേന്ദ്രൻ നായർ തുടങ്ങി വെച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്ന എം എൽ എ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചു വന്നാൽ അത് മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സഹായകരമാകും എന്ന ഒരു ചിന്ത നല്ലതുപോലെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപി എം പി നിരവധി കുടുംബയോഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ മണ്ഡലം വിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നേരിട്ട് പ്രചാരണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്തനവും പി സി തോമസ് അമ്മന ക്രൈസ്തവ നേതാക്കളിലേക്കുള്ള എൻ ഡി എയുടെ പാലം ക്രൈസ്തവ സഭയിലുള്ള പല ആളുകൾക്കും ഒരു പക്ഷേ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഒരു 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 എക്സ്ട്രീം ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നോക്കൂ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവർ ഉന്നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന വിഭാഗം എന്ന് പോലും നോക്കാതെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ മണ്ഡലത്തിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന വാദവുമായി എൽ ഡി എഫ് രംഗത്തെത്തി സജി ചെറിയന്റെ പ്രചരണത്തിന് എത്തിയ പാട്ട് സംഘത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി എന്നാണ് പരാതി പാട്ടുകാരിയായ എട്ട് വയസ്സുകാരി പ്രാർത്ഥനയ ശ്രീധീഷിനെ ആക്രമിച്ച് ഡ്രൈവറെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്ന വാർത്ത കാട്ടുതി പോലെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ പടർന്നത് തങ്ങൾക്ക് സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ബി ജെ പിയും വ്യക്തമാക്കി എന്തായാലും ചെങ്ങന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു കലാശക്കൊട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ അന്നറിയാം ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലം ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാം ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടർമാർ ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വനിതകളും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് പുരുഷന്മാരുമാണ് വനിതാ വോട്ടുകൾ നിർണായകം അയ്യായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ കന്നി വോട്ടർമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനേക്കാൾ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ട് വോട്ടർമാരാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വോട്ടുകൾ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാകും ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പിന്തള്ളപ്പെട്ടവരുടെയും വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക കൂട്ടലുകൾ കിഴിക്കലുകൾ കന്നി വോട്ടർമാർ വോട്ടർമാരുടെ വർധനവ് ഇതൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ ചില്ലറയൊന്നുമില്ല മണ്ഡലം ആർക്കൊപ്പം നിന്നോ ആർക്കൊക്കെ കാലിടറി കാലിടറിയത് എന്തുകൊണ്ട് കാണാം വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളുമായി ചെങ്ങുടേറി അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം